¿Estás aquí? ¡Despierta, Machiri! Tengo algo que pedirte. Necesito dos mil pesetas. ¿Me las prestas? ¿Pero qué hiciste con las que te di antes ayer? Tendré que comer, digo yo. Como bien haces tú, ¿no? ¿O es que acaso hago mal al comer? ¿Y si no es que como mucho? No, no, mujer. Ni por asomo. Tengo comida de sobra en la despensa. ¿Qué te puedo ofrecer? ¡Es que no escuchas! Lo que necesito son mil pesetas. No necesito tu caridad. Necesito ser comprendida. Que si necesito algo puntual, pues me ayudes con ello, como mi amigo que eres. Siempre ofreces lo que no se necesita. Ay, eso. Me temo que eres un cromañón sin evolucionar y sin capacidad de entender a una buena mujer del siglo XX, como soy yo. Manchirín, ¿en qué año estás? Pues en el 73, como tú. Lo siento, intentaré estar más ágil. Pues solo tengo 500 pesetas. ¿Te valen? En fin, me desesperas. Y espabila, que mirando ovejas no sé qué vas a sacar. ¿O crees que me salió dinero de su lana? ¿Sabes qué? Estoy hasta los huevos del precio de la gasolina. ¿Qué coño? No general. Porque piensan, el dinero solo vale para esclavizarnos. Joyos por él. No sé, tío. Si tan insatisfecho estás, dame tu suerte. No es eso, tío. Entra a mi debate. No tiene sentido que nuestra vida la manejen unos putos billetes con dibujitos. ¿Ah, sí? ¿Y qué propone Don Insatisfecho? Creo que deberíamos volver un trueque. ¿En serio? ¿Me estás diciendo que uno de los altos ejecutivos de una de las firmas más potentes del planeta solucionaría la crisis económica mundial usando el puto trueque? Claro, joder. ¿No será una mala reacción volar en una colonia? No, no, no. Piénsalo. No era más fácil antes. ¿Tú quieres patatas? Yo cultivo patatas. Yo quiero guisantes, tú cultivas guisantes. ¿No sería más fácil que si yo quiero patatas, yo cultive las patatas? Ahora está pedazo mi teoría, tío. No, no, mira. El problema está cuando todos queremos patatas y solo unos pocos quieren guisantes. ¿A quién le merecen los guisantes entonces? Su gasolinera se encuentra a la derecha. Y ahora, si le parece bien el capitalista, podemos parar de repostar. Su gasolinera está a menos de 50 metros. ¿Me diste el fogonazo, figura? Vale, sí, un fogonazo, pero eso no es excusa, macho. Al volante, responsabilidad máxima. A los anuncios de la DGT. ¿Ahora me vas a venir tú con anuncios de la DGT? No me toques los cojones. Contigo al volante no nos habíamos encontrado con este encantador paraje. <risa> si no, así conmigo los mataríamos, payaso. Mira, por una vez te noto ágil. A ver, calmémonos. Vamos a centrarnos. Oye, mira este cartel. Feria de 1973. Y parece nuevo. A ver si hemos viajado en el tiempo. Tranqui, solo será un cartel desfasado y una mala casualidad. De hecho, ojalá estuviéramos en los 70. Así vendría el rey a nuestro rescate. ¿El rey? ¿De qué rey hablas? ¿El de las hamburguesas? No, hombre, no, el de las hamburguesas no. Hablo del campechano. ¿Intentas decirme que si alguien queda tirado en la carretera, viene el rey emérito a rescatarle? 
Eso es, como un jodido superhéroe. No me digas que no conocías la historia. Pues verás, para garantizar su mejor servicio como rey, el bueno de él se comprometía a aparecer con su moto más cañera. El héroe que nadie espera cuando más se le necesita. Ya, y si somos varios los que tenemos que ser rescatados, ¿qué? No sé, seguro que tiene un recurso de rey para estos casos. No, no sé que esa siluta de sea... ¿Qué, ¿Qué coño? coño? Gracias a Dios que ha llegado. Es que se nos ha quedado jodido el coche después de un fogonazo. Bueno, y de lo que haría este. Sí, mira, el GPS nos dejó de funcionar, el coche se nos quedó sin gasolina y bueno, los móviles nos dejaron de funcionar. Bueno, ¿qué coño? Los smartphones de hoy en día nunca funcionan. El caso es que todo lo tecnológico al garete. Y en unas horas tenemos que estar en un importante meeting en la Coruña. No tenemos tiempo ni para tomar un break. GPS, móvil, smartphone. ¿Se refieren a este coche? Nunca vi uno como este. Tiene pinta de ser una nave alienígena o algo así. Oiga, que usted no está mayor, ¿eh? Nos referimos a esto. Bueno, ¿y en qué año creen que estamos? No sé lo que le pasa hoy a la gente con el año en el que vive. A ver, la broma estuvo bien, pero tenemos que ir ya mismo a Coruña y no tenemos tiempo para jueguecitos. Si no puedo ayudarnos con un móvil o algo, pues no sé, díganos el bar más cercano para poder llamar y dejémonos de tonterías. ¿No? Estamos en 1973. No me gasten bromas ustedes a mí. Les he visto y les he venido a ayudar. Si no quieren mi ayuda, me voy. La cabina más cercana está a unos 10 kilómetros. Kilómetro arriba, kilómetro abajo. No, espere. ¿Tiene algo para demostrarlo? Bueno. ¿Y qué les parece el periódico de hoy? Bueno, ¿a cuánto está el bar más cercano? Uf, quita, quita. Está muy lejos. Si quieren, voy a la ciudad en bici y les traigo algo. Esto va para Galo, voy a echar un meón. Disculpe, ¿su nombre? Puede llamarme Manchirín, así solo me llaman algunos. Bien, Manchirín, no tenemos mucho tiempo que perder. Si mira bien, tenemos que ir a una importante reunión a presentar los siguientes modelos. ¿Me los enseñaría a ver qué tal están? ¿Que sí qué? Oh, si no están estampadas ni nada, son muy básicas. Uy, para esto será necesario más que unas ovejas. ¿Y qué tienen de especial estas prendas? ¿Qué coño? ¿Será posible? ¿Acaba de cagar una paloma en la americana? Eh, tío, ¿me ayudas? Y básicamente eso, calidad media a un precio muy económico. Hmm, interesante. Venga, anda, así aprovechamos a hablar. Sí. ¿Te importa? No, no, claro, habla. Tío, que necesitamos hablar. Habla, habla. ¿Qué te pides? ¿Qué me pides? ¡Que te vayas! Ah, Venga. Sí, vale, vale, esperadme. ¿Y a dónde vamos a ir? ¿Sí? Señorita Mazabatos, ¿cuánto lleva trabajando para mí? En los cinco años que llevo usted como mi secretaria, ¿no es capaz de retener que mi nombre no se hice por teléfono? Todos saben quién soy. Su madre no tenía estos problemas. Pero claro, ella no es tan joven. En fin, soy muy consciente de la reunión en la sede principal. He aprovechado mi instancia aquí para visitar a mi santa madre. ¿Algo más necesita saber mi secretaria? Esos simples empleados de planta juegan su papel. Para construir un imperio, se necesitan simples peones que hagan su movimiento. Piedras de sacrificio. Señorita Mazapatos, ¿no querrá cuestionar cómo elegir un imperio y al vacío? 